Indian Cinema Directory. Booking open now for 2018. June 30th as the last day. Hurry up. For more details, visit www.sicd.co.in or 744-9134-999.
ஆகவே இந்த எய்ம்ஸ் என்கிற இந்த ப்ரப்போசல் இன்றைக்கு இந்த பேப்பராக அனுப்பப்பட்ட இந்த ப்ரப்போசலுக்கு உயிரை பற்றி தந்திருக்கிற மாண்புகு முதலமைச்சரான எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் மாண்புகு துணை முதலமைச்சரான ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் மாண்புகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்தின் சார்பிலே மதுரை மாவட்ட மக்கள் சார்பிலே தென் மாவட்ட மக்கள் சார்பிலே ஏழரை கோடி தமிழிடமும் இரண்டரை கோடி தென் மாவட்ட மக்களும் இன்றைக்கு வாழ்நாள் எழுதாம் நன்றி செலுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இந்த உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை என்பது ஏழை எளியவர்களுக்கு எட்டாக்கணியாக இருந்த அந்த மருத்துவ சிகிச்சையை இன்றைக்கு அதை இதயக்கணியாக மாற்றி கொடுத்திருப்பவர் நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் ஏனால் அவர் மாங்கடியின் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஆகவே இன்றைக்கு எட்டாக்கணியாக இருந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை இன்றைக்கு மத்திய அரசு இடத்திலே மாண்பு பாரத பிரதமர் அவரிடத்தில் எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு அதை பெற்றுத் தந்தது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பேராக நாம் செய்த பாக்கியமாக வரப்பிரசாதமாக இந்த திட்டம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இங்கே இந்த நம்முடைய மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த தோப்பூர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய மத்திய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பிலே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த இடம் என்பது திருப்பரங்குன்ற வட்டம் திருப்பரங்குன்ற உள்வட்டம் கோ புதுப்பட்டி கிராமம் தோப்பு என்கிற கிராமத்திலே இன்றைக்கு புலை எண் பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று எழுவத்தி ஓரு புலை எண்கள் மொத்த விஸ்தரணம் நிலம் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ள பரப்பு வந்து ஏறத்தால இப்போ அவர்கள் கேட்டிருக்கிறதுக்கு மேலாக இருநூறு ஏக்கர் தேவை இருப்பதற்கு மேலாக இங்கே ஏறத்தால இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நம்ம இடத்துல கையிருப்பு இருக்கிறது அத்தனையுமே அரசு நிலம் வருவாய்த்துறைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமான அரசு நிலம் இருக்கிறது உடனடியாக நில மாற்றம் செய்வதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையாக இருக்கிறார் அதே போல் நான்கு வழிச்சாலை இணைப்பு வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை அதில் இருக்கிறது நீங்களே இப்போது எல்லோருமே நான்கு வழிச்சாலையிலிருந்து தான் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருமே இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே தற்போதே அதிலே இப்போதே இந்த நிமிடத்தில் இருந்தே நான்கு வழிச்சாலையுடைய இணைப்பு இருக்கிறது அதை விரிவுபடுத்தி சாலையை மேம்படுத்துவதற்கு அம்மாவுடைய அரசு மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையில் இருக்கிறது அதே போல் குடிநீர் வசதி கேட்டிருக்கிறார் தோப்பூரிலே வற்றாத குடிநீர் கிடைப்பதற்கு இங்கே மக்கள் எல்லாம் அதை குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தண்ணி குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதே போல் அவர்கள் கேட்டிருக்கிற கோரிக்கை விமான நிலையம் மிக அருகிலேயே இருக்கிறது ரயில் நிலையம் மிக அருகிலேயே இருக்கிறது விமான நிலையம் இருக்கிறது சாலை மார்க்கமாக இருக்கிறது ஆகவே அனைத்து அவர்கள் கேட்டிருக்கிற அனைத்தும் இங்கே இருக்கிறதுனாலே தமிழ்நாடு மதுரை தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு ஆகவே கோடான கோடி நன்றிக்கு வாழ்நாளெல்லாம் நன்றிக்கை தெரிவித்து நானும் இப்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஸ் அண்ணன் அவர்கள் இன்றைக்கு அவர் உடல்நலம் இல்லாட்டாலும் கூட வந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஏன்னா இந்த வெற்றியில அவருக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உண்டு பல்வேறு மதுரை மாவட்ட மக்கள் பல்வேறு இயக்க தோழர்கள் பல்வேறு இவர்கள் போராடினார்கள் மத்திய அரசும் இன்றைக்கு தாயுள்ளத்தோடு தமிழகத்திற்கு தமிழகம் இந்திய அரசியிடம் வந்து என்ன பெற்றது என்ன பெற்றது என்று கேட்டார் இதோ எய்ம்ஸை தமிழ்நாடு அம்மாவுடைய அரசு பெற்றுத் தந்திருக்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு சாதனைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதே போல நம்முடைய நண்பர் கேட்டதை போல இந்த பஸ் போர்ட் என்பது தமிழகத்திலே மூன்று மாவட்டங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது மாண்புகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சேலம் கோயம்புத்தூர் அதை தொடர்ந்து மதுரை மாவட்டத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதற்கு அருகாமிலே உள்ள அந்த நிலத்தை அந்த நிலப்பரப்பை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பிலே நாங்கள் பரிந்துரை செய்ய இருக்கிறோம் மத்திய குழு அதை ஆய்வு செய்து அதை தேர்வு செய்வார்கள் அவர்களும் இந்த நான்கு வழிச்சாலைக்கு அருகிலே இருந்தால் அது நல்லது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே திருப்பரங்குன்றம் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடு இடைத்தேர்தலில் வெற்றியை கொடுத்த மக்கள் ஆகவே அவருக்கு இருக்கிறார்கள் இதில் இந்த மதுரையில் அமைவதன் சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் பத்தொம்பது மாவட்ட மக்கள் இங்கே இங்கே பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இந்த இது அமைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய இரண்டாவது தலைநகரமாக மருத்துவ தலைநகரமாக இருக்கிற மதுரை ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டலில் ஏறத்தால் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர்கள் வெளிநோயாளிகளாக வந்து சிகிச்சை பெற்று செல்கிறார்கள் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளியவர்கள் வந்து சிகிச்சை பெற்று செல்கிறார் அதே போல் உள்நோயாளியாக ஏறத்தால் ஒரு ஆண்டுக்கு பத்தொன்பது லட்சம் பேர்கள் வரை அங்கே இருக்கிறார் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த மதுரையில் இந்த உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமையும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் இன்னும் என்று சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக கூட எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இந்தியாவினுடைய நிதி மந்திரி மாண்புமிகு அருண் ஜேட்லி அவர்கள் ஒரு ராஜவம்சத்தை சார்ந்தவர் அவர் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்ட அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையுடைய மருத்துவ சிகிச்சை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற குப்பருக்கும் சுப்பருக்கும் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காட்டிய தலைவி எம் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அவர் வழி
இன்றைக்கு காலையிலே வரப்பிரசாதமாக அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கே இந்த ஆய்வு இந்த தயார் நிலையில் இருக்கிற இந்த நிலப்பரப்பை இங்கு இந்த கொடியெல்லாம் ஊண்ட வைக்கப்படுகின்றது வருவாய்த்துறையின் சார்பில் நிலத்தை ஒப்படைப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அத்தனை நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்கிற வகையில் இந்த இடம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புக்கு நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் அம்மாவுடைய அரசுக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் கடமை பெற்றிருக்கிறது நன்றிக்கரம் பெற்றிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக தென் மாவட்ட மக்கள் மதுரை மாவட்ட மக்கள் இந்த மதுரை தேனி திண்டுக்கல் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பத்தொன்பது மாவட்டங்கள் நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசுக்கு மிகவும் கடமை பெற்றவர்கள் அவை நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் என்றைக்கும் இருப்போம் என்பதை அனைவரும் சார்பாகவும் கோடான கோடி நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் இனிப்புகளை இப்போது நாங்கள் வழங்குகிறோம் நீங்கள் அனைவரும் இனிப்பு ஏன்னா நீங்களும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் நம்முடைய ஊடக நண்பர்கள் கூட அதை நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் எய்ம்ஸ் மருத்துவம் இப்போ எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் டெல்லிக்கு போக தேவையில்லை அம்மாவுடைய புண்ணியத்தாலே நீங்கள் தோப்பூருக்கு வந்தால் போதும் இங்கே உங்களுக்கு இருக்கு இங்கே அண்டை மாநிலமாக இருக்கிற கேரள மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் கூட இங்கே பக்கத்திலே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறார் ஆகவே அண்டை மாநிலம் கேரள மாநிலம் பத்தொன்பது மாவட்டங்கள் ஏறத்தாழ இரண்டரை கோடி மக்கள் பயன்பெறுகிற வகையில் இது அமைச்சராக இதுதான் அதனுடைய ப்ரப்போஸ் வெற்றிகரமாக மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வீரராகவும் எடுத்த காரியத்திலெல்லாம் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இது ஒரு மாபெரும் வரலாற்று சார் எத்தனை தலைமுறைகள் வந்தாலும் அம்மாவினுடைய அரசு அமைத்து கொடுத்த இந்த சாதனையை வெல்வதற்கு இனி ஒரு சாதனை இருக்க முடியாது எய்ம்ஸ் என்பது எட்டாக் கணியாக இருக்கிறது அது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய இதே கணியாக மாற்றிய சாதனை மாங்கனி மாவட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர் கொங்கு நாட்டு சிங்கம் நம்முடைய சேலத்து சிங்கம் அண்ணன் மாண்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுக்கும் பாண்டிய நாட்டினுடைய வெற்றி மணிமகுடம் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தமிழகத்தில் இந்தியாவிலே முதல் மனிதத்தை கொண்டு சென்றிருக்கிற மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றியை மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சவுத் இந்தியன் சினிமா டைரக்டரி புக்கிங் ஓபன் நவ் டூ தௌசண்ட் June 30th is the last day hurry up for more details visit www.sicd.co.in or 7449134777